നമസ്കാരം ജനങ്ങൾ കോവിഡ് ഭീതിയിൽ കഴിയുന്നതിനിടയിലും മലപ്പുറത്തെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിനും രണ്ട് മസ്ജിദിനും നേരെ ആക്രമണം ക്ഷേത്രത്തിലെ ദീപസ്തംഭങ്ങൾ തകർത്ത ആക്രമികൾ ജുമാഅത്ത് പള്ളിയിലെ മൈക്കും നശിപ്പിച്ചു പിന്നിൽ മോഷണ ശ്രമമല്ല എന്നാണ് വിശദീകരണം പ്രതികളിൽ തേടിയിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് മലപ്പുറം തലക്കെടുത്തൂർ അരീക്കാട് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിനും രണ്ട് മസ്ജിദിനും നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത് പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി തലക്കെടുത്തൂർ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ ദീപസ്തംഭങ്ങൾ തകർത്ത ആക്രമികൾ അരീക്കാട് വലിയ ജുമാഅത്ത് പള്ളിയിലെ മൈക്ക നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത മറ്റൊരു പള്ളിയിലും നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കി മോഷണ ശ്രമമല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയ പോലീസ് പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് വി അബ്ദുൾ റഹിമാൻ എം എൽ എ ആരാധനാലയങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു ഇത്തരം പ്രവണതകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത് അതേസമയം കോവിഡ് വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ച ഏഴുപേരെ മലപ്പുറം കൊളത്തൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി വീണ്ടും നടപ്പിലാക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് നടന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ജനങ്ങളും വാഹനങ്ങളും കൂടുതലായി നിരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ താഴെത്തട്ടിലേക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരുന്നു രാവിലെ മുതൽ ഉച്ചവരെ നടന്ന വാഹന പരിശോധനയിലാണ് അനാവശ്യമായി കറങ്ങി നടന്നവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പ്രതികൾക്കെതിരെ രണ്ടു വർഷം തടവും പതിനായിരം രൂപ പിഴയും ചുമത്താവുന്ന കുറ്റങ്ങൾ പ്രകാരം കേസെടുത്തതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു പ്രതികളെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു അതേസമയം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ച നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ചതിന് ജില്ലയിൽ പോലീസ് തൊണ്ണൂറ് കേസുകൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിലായി നൂറ്റി ആറ് പേരെ ഇന്നലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി യു അബ്ദുൾ കരീം അറിയിച്ചു നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ച നിരത്തിലിറക്കിയ പത്ത് വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ചതിന് പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം നാനൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടായി ഉയർന്നു അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേരെയാണ് ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ജില്ലയിലാകെ ഇതുവരെ എൺപത്തിയേഴ് വാഹനങ്ങളും